У нас тут проходили воєнні дії. Отут, на, на, на даній позиції, там біля вежі були, були, стояла їхня алтер, артилерія, яка гатила по Києву, по Дмитрівці і по Бучі. Отут у нас були їхні капаніри для танків, отут були їхні позиції для того, щоб ховатися в лісі, щоб наші е, військові не могли їх бачити. Це їхні окопи, де вони переховувалися. Ось тут вони облаштували собі таку собі землянку, в якій вони ховалися від мін, від снарядів, від куль і від негоди. Це місце, де я знайшов перше тіло, а в тій ямі ще було шість, шість тіл. Ці люди були вбиті пострілами в голову і в них були прострелені ноги. As Russian troops withdraw, the brutality of their occupation is revealed. In Bucha, Izium, Yahidni, Erpin, and many more places. Some people were held captive for weeks. Many were killed. Others were tortured and left for dead. In areas retaken by the Ukrainian army, local and international investigators are racing to document suspected war crimes. A long and challenging process and a test case for Ukraine and the rest of the world. Сьомого лютого ми побачили вперше російські війська за вікном. Вони стояли в нас тут на дорозі. А потім, коли вони почали стріляти, був страшний довгий бій. З семи ранку до чотирьох вечора. Було дуже страшно. От тоді ми зрозуміли, що це все серйозно що росіяни пройшли нас вбивати. Зайшли до нас 3 числа російські солдати, а до, до підвалу стали вони заводити 4 березня. Я знаходилась у цій кімнаті, моя сім'я, тут сиділа моя мати, я сиділа, сидів мій чоловік і мої двоє племянників. Оце у нас на Шість чоловік, у мене ще донька на ніч. Так застилялася ця вся кімната, що до дверей пройти було ніяк. У будинок почали обстрілювати. Чоловік підняв руки і навколіна поповз до дверей. Кричіть тут мирні, не стріляйте. Оклик, виходіть. Чоловік вийшов, батько, я слідом. Ще ось тут, ось тут були якісь записи. Це, Це наш гімн України. Ось був календар, теж люди це є, відмічали, який день, день неділі, щоб. Якось, якась у нас була, щоб на щось ми могли зарентуватися. Також та список е, померлих у, у підвалі, а це список, е, в яких застрелили російські солдати. Їх було четверо, стояли, держали нас 
під долом автоматів і запитую, чому ви не виходите, чому не виходите. Я кажу, ви кажу, стріляєте, нам страшно, ми не знаємо, хто ви. А ви що не бачите, ми русські, ми прийшли вас освобождати. Вони одразу його загадали роздягтися по пояс і одразу вивели на вулицю. Батько тільки чув, коли чоловік їм казав, хлопці, що ви робите. Родичі просили солдатів, щоб дали дозволу піти на кладовище їх захоронити. Приїхав в Тігр, побачив, що люди на, на, цьому, на кладовищі копають могили, і він почав по них стріляти. Е, ті е, чоловіки, які копали могили, вони мусили ховатися до цих людей, мертвих у, у могили, але звідтіля вернулися поранені. Не було часу викопувати кожному окремо <кій> могилу. Бачу, що він чоловік міг лежить. Я ще спочатку подумала, що вони його вдарили, і він лежить. А коли ближче підійшла, то побачила, що в нього вже не було пів голови, і крові дуже багато. А потім пала біля нього і кричу, убійте мене. Убійте мене. Він подійшов з автоматом. Стало, що з нього вже вилетить. Потім батько вийшов, почав мене відтягувати, я не йду. Ну, якщо не уходять через три хвилини, ми вас теж тут вбиваємо. І ми сиділи тут зачинені, а потім був, на вулиці був шум, була стрілянина, був шум, і потім стало тихо. То ми де, через деякий час вийшли, ми побачили, що вже нема ніякої жодної техніки військової на подвір'ї. Одразу всі обрадувалися. Вийшли туди, куди нам не дозволяли виходити і подивитись на село. І ми бачили ж ті руїни, ну, ми так-то догадувалися, що село побите. Але ж ми вжахнулися, в якому воно, ви... в якому воно вигляді. А потім уже, коли ми почули, що їх тут немає, ми відразу сюди прийшли на, до хати. Наших ще теж не було, нікого не було. Але тут на кутку лежало дуже багато вбитих. Я, ну, скажімо так, переступала через трупи, коли ми йшли сюди. Окупанти вбили мого чоловіка 5 березня, то тіло його тут лежало по 2 квітня. Коли Галина відбуває її дитинку, Ірина мовить її хатом. Under the laws of war, they should have been protected. Instead, it seems they were targeted and could be the victims of war crimes. A war crime is a serious breach of international law committed against civilians or enemy combatants during an international or domestic armed conflict. Including intentionally killing civilians, torture or inhuman treatment, taking hostages, unnecessarily destroying civilian property, wartime sexual violence, and pillaging. Russia launched an all-out attack on Ukraine by land, sea and air on February 24, following the recognition of Russian rebel-held territories in Luhansk and Donetsk. Putin approved what he described as a special military operation. Missiles rained down on Ukrainian cities as columns of troops poured in from the north, the south and the east. It is estimated that Russian forces fired up to 60,000 shells a day during the initial assault. A brutal war with a nuclear threat as fighting erupted around the country's power plants. Russian tanks never made it to the capital, Kyiv, but briefly occupied its outskirts. As they pulled out, they left a trail of evidence behind them. Pictures of bodies littering the streets of Bucha shocked the world. 
liberated areas became crime scenes. Weeks after the Russians left, Bodanivka still looks like a war zone. An army of newly appointed prosecutors are sifting through the rubble. І було здійснено пару пострілів з танка по будівлі, здетонували боєприпаси і по слів очевидців села детонували близько п'яти годин після цих пострілів з танку. На даний час проводились в тому числі на клопотання експертів додаткові огляди місць події та що цікавило експертів для надання відповідей. Ті, що нас цікавлять, матеріали, які зібрані сьогодні, будуть передані і досліджені відповідними експертними КНІСЕ. Wayne has been investigating war crimes for decades. First uh, impression is obviously how could this be a military target? So that's the first thought. Second is would would be to uh, assess whether the Ukrainian military was anywhere near here. According to the prosecutor general, they were not. So likely to be very likely to be a war crime. But of course you'd have to investigate it more. With tens of thousands of allegations, difficult choices will have to be made. When you have uh, this range of uh, potential war crimes, the reality is you can't investigate everything. You just can't. So what you have to do is make some quick decisions about what is likely to be a war crime. And once you've made that decision, you have to then decide what of those likely war crimes are going to be able to be investigated effectively and will go into a courtroom. All the evidence is gathered here in the General Prosecutor's Office. Before February, uh, there were some divisions which were investigating war crime committed in Donbass, in Crimea, but the rest prosecutors never faced uh, war crimes. They never investigated them. And it has its specific. It has, when you prove it, you should take into account humanitarian law, humanitarian standards, you should take into account practices of ICC, which we usually we don't know this practice. That's why it was one of the biggest challenges that our prosecutors were not ready in, the, in investigating this type of crime. And this, we all of us started to, you know, to study humanitarian law, humanitarian standards, to, to understand the specific of these crimes. Other challenge is that the war is still ongoing and uh, the territories where a huge number of war crimes is being committed, we don't have access. That's why, you know, they're still occupied, the war is still, it means that all witnesses, victims, evidences are on the territory, we can't, we can't have an access. But at the same time, so uh, we don't wait because now we try to use other methods which were not popular, like, for example, open source analysis, which wasn't really popular methods for Ukraine law enforcement system. Now a lot of our investigators have been trained in open source and the territory if occupied, they still try to gather the information how to fix what's going on there. Prosecutions have already begun. The first Russian soldier was sentenced to life in prison in May for killing an unarmed civilian. And Ukraine wants to hold many more to account, including Russia's top military commanders and politicians. So international help is key. We believe that next year this tribunal would start working. And they would be focusing on top, top, top leaders, 10, 20 guys maximum. We believe that more than 99% of all perpetrators should be prosecuted in Ukrainian courts. Just the ones whom we can't prosecute because of immunity, for example, like the president of Russian Federation. Everyone wants to prosecute him here, but he has an immunity as a president. For this reason, there should be international courts. The International Criminal Court has sent 42 investigators, the largest team it has ever dispatched. More than a dozen Western countries are sending on-the-ground experts in various fields, ranging from DNA profiling 
satellite image analysis and ballistics. Mikhail is part of a Polish team mapping the scene. He agrees to take us along. It's uh, very important uh, evidence because uh, during the trial there will be uh, everything uh, completely different here. So the judge don't have a sh chance to come and see and it's uh, uh, some kinds of virtual, nearly virtual reality. If he use a uh, third dimension uh, binoculars, he can even feel like he is here. So it's uh, very important to understand what has happened. If we miss some uh, evidence here, there will be uh, in a uh, scanner and we can use it later. We can uh, have a uh, criminalistic tracks which can tell us if uh, what type of uh, weapon were used. So if it was a phosphoric bomb or, or cluster bombs. We just mark the place where we can go. Follow us, just follow us. The Russian uh, mining uh, fields, mining uh, lots of places. It's not safe touching it. Please don't touch, because we don't know. It can uh, be explosion, of course. Sometimes, if you uh, are going here, you can feel the uh, smell of uh, dead bodies. Some bodies are laying on the ground just during an one month and a half. You can see that Russian trousers because they use white uh, stripes to, uh, to recognize their uh, own forces. And you can see uh, uh, lots of uh, uh, Russian uh, food, a lot of vodka, so you know what they do here. The EU is also interested in Mikhail's team's findings and is planning to set up its own evidence-sharing platform. Nowhere are apparent war crimes so well documented as here in Bucha. Natalia's son went missing at the beginning of the war. She had to dig to find the truth. Абсолютно никто. A few days later, she received a phone call. Victor's body had been identified in Butcher's infamous mass grave. The forensic report states that he died from massive head trauma caused by gunshots and that he was shot approximately 10 times in the back. He's now buried in the cemetery in his hometown. Діти должны ховать своїх батьків, а не батьки дітей хоронять. Легше, що я знаю, що я тепер можу вийти, прийти до нього на могилку, посидіти, поговорити, і що його поховали. Ну, ми його поховали в людські. Irina's husband also rests in Butcher's cemetery, but she still can't find peace. Мені все время буде больно. А й пройде три місяці, три года, тридцять три года. Скільки жить буду, мені все время буде больно. 
5 березня в мене вбили моє щастя, вбили моє життя, забрали все, що в мене було. Щасливою я вже не буду ніколи. Я можу бути тільки рада, коли ми переможемо, а щасливою, щасливою я вже не буду. Many videos documenting Butcher's occupation have emerged, including this drone footage that was recorded by Ukrainian forces. Russian tanks are seen all around Irina's house on Yablunska Street. З двору не виходили, було страшно, де не не дозволяли виходити, людей вбивали. This street later became known as the Street of Death. Most people who ventured out were shot and left for dead. So was Irina's husband. For Helena, the Russian occupation also meant constant fear, and not just for herself. When we came to us here to the walls, I was very afraid of them. They were able to come to us at night, sick or in which way. I was afraid of the life of my daughter, and I kept her away. Також я, коли виходили ми на подвір'я в туалет, то я її вдівала хустку. І так ми своїх теж дівчатка, мами та інших теж робили, що ми ховали дівчат. She managed to protect herself and her daughter. But not everyone was so lucky. Those who weren't now turned to Eliona, a psychologist. She collects the testimonies of women who were raped by Russian soldiers, at least the few who were willing to speak. Незважаючи на те, що люди зараз знаходяться в такій, ну, нібито більш безпечній ситуації, ніж була, все одно є величезний страх того, що, наприклад, місто знову може бути окуповане, що знову ситуація повториться, і якщо, наприклад, там будуть ті самі окупанти, там раптом вони мене впізнають і потім взагалі мене вб'ють. A fear she hopes they'll overcome one day. Але величезною перевагою, якщо тут можна шукати якісь переваги воєнних злочинів, є те, що вони не мають сроку давності, і це означає, що навіть якщо не зараз постраждала особа готова заявити про те, що з нею відбулося, це може можна зробити чи через якийсь певний проміжок часу, можливо навіть там через рік, якщо вона там буде почувати себе у безпеці і вона буде готова про це свідчити, вона абсолютно має на це право. The region of Chernihiv has seen some of the worst atrocities. The city was repeatedly targeted by airstrikes. Landmark buildings, hospitals and schools were destroyed. The city itself didn't fall into Russian hands. But nearby villages did. Soldiers stormed every single house around here, including Mikola's. An experience that he struggles to describe. Так, он, а, а, они нас утримали три дни. Это с 18 по 21 число. По, по, по воду с нами, по, по, по зверски. Были, были так, что, блин, дуже бы были сильно. Женя ПР первого. Потом Диму, а потом уже я, как бы, когда мы не стреляли, я в капюшоне был, и вон, вон, хлопцев стреляли сзаду, а мне он подошел слева, ну так, на левую руку, и я понимал, что он, что он меня представляет, как скроне ствол, я в то время, я крутанул так головою, Получился мне пуля вошла в щеку и вышла вот для уха. 
His killers thought he was dead. He was not, but it's left him barely able to speak. После этого, как выкопал яму, повкидали в яму, я я оказался внизу ямы. А Дима, старший, который упал, кинули наверх на на меня и и и прикидали землёй ещё сверху. А мне дыхать важко. Нет, нет, не то что важко, а а я за за задыхался уже. Они они и не понимаю то, что Чи вони уїхали? Чи вони там? Или не там? Я, я вже від нехватки віздуха. Я, я, я почав вибиратися з ями. Я з собою, з останніх сил, витолкнув Діму з землею. Це наскільки, ну, блин, ну, шок у мене був такий. Адреналін весь виліз з ями. І що? І пер, 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 першим ділом я освободив глаза. Я освободив ноги, і ще слухавши останні вздохи когось з братів. І, і, і не розумію, де я, куди мені йти, куди, ну, взагалі я, ну, блин, ну, в, не, в, не, в непонятках був. Він вважав, що він знайшов свій дві 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 the only way to avoid checkpoints. And he's now back together with his sister Irina, the only other surviving member of his family. Ой, боль і пустота. І ненависть. У мене в душі. Не живу, будучи живу одним днем. Ну, не могу, чтобы мне плакать. Я плачу каждый день, честно вам говорю. Каждый день. Я понимаю, что это нехорошо, но им там хуже от этого. Но... Не могу я справляться со своими эмоциями. After the guns fell silent in and around Kiev, life there returned to a kind of normality. Every day, Marina's team explores nearby villages that were occupied, trying to find victims and to identify perpetrators. The ideal situation is when we manage to find the witness itself, and if they can just give us these photos and videos from their own cameras, Marina and Roman are doing the legwork. So they are going door to door. A painstaking job. They are looking for people who haven't testified yet. Very important for us not to duplicate and not to do the same work as uh, official investigators do. So not to traumatize the victims and to be uh, supportive. Local authorities offer invaluable help. Some are victims themselves. A lot of terrible things happen here. Uh, in these villages, like executions, the capture on civilians and stuff like that. Uh, we're expecting that uh, we'll collect a lot of contacts of victims here in the village. It is important for us to make this puzzle and uh, complete the picture to get the all qualification sign of these actions, of these incidents. And sometimes all the pieces fall into place. Through their work, they identified the commanders who ordered the torture and killing of civilians here. In a country still at war, Marina wants to play her part. 
I can't go to the um, official military service, but at least by documenting war crimes, I can contribute to fighting against the Russians, against those who committed war crimes, and against impunity. Since the start of the war, Russia denies targeting civilians, repeatedly blaming Ukraine. Российские вооруженные силы в рамках реконфигурации своего присутствия 30 марта еще покинули район города Буча и последующие три дня там выступал мэр по телевидению, говорил, что город возвращается к нормальной жизни, появились там и вооруженные силы Украины, показывали улицы, где никаких э, трупов не было. Ну и вот через три дня решили, наверное, организовать э, подобную постановку. But for now, Ukraine can count on the unconditional support of its allies. President Biden said that, in his opinion, war crimes have been committed in Ukraine. Personally, I agree. Intentionally targeting civilians is a war crime. After all the destruction of the past three weeks, I find it difficult to conclude that the Russians are doing otherwise. Since Russia refocused its military operations in the east and the south of the country, Western leaders have been touring formerly occupied areas. Well, first of all, uh, when we talk about war crimes, we talk not only about those who committed the crime, the direct crime, on the spot and in location. They, of course, have responsibility. But we're also talking about those who are in the chain of command. But the road to justice is a long one. There's a, a need, though, for the public to um, realize that these things take time and not to be too demanding. Um, building war crimes cases is a slow and um, painstaking process. But sometimes taking your time is also good. It takes time to build cases, and emotions must be set aside. For Pavlo Frolov, the country's credibility is at stake. Будь-яка інформація, особливо надана міжнародним міжнародним партнерам України, вона має ґрунтуватися на фактах, на фактах, на доказах, і вона має бути перевірена для того, щоб потім. Коли буде, коли буде це питання розглядатись в українському суді, коли це буде розглядати міжнародний кримінальний суд, коли, можливо, буде створений спеціальний трибунал стосовно військової агресії і покарання вищого керівництва, для того, щоб не було жодного, жодного факту про те, що представники української влади надавали інформацію, яка не підтверджується доказами, для того, щоб потім е, не, нас не могли звинувачити українську сторону в тому, що це що цього не було насправді. Despite her pain, Irina is doing everything she can to get justice one day. Ми сотрудничаємо з СБУ, з прокуратурою. Они все расследуют, сказали, что это дело не закроют. Они будут перелаживать максимум усилий, чтобы найти виновных. Вот они нашли одного русского, один из тех, который забирал Колю в плен, ребят моих в плен. Что он просто русский, Денис его зовут, особо мне, конечно, информации не предоставляли. И неизвестно, то ли он еще здесь, то ли он в России. И жив, не жив, неизвестно. Просто люди его опознали по, по фотографии. И Коля его опознал. Even if the chances of capturing and prosecuting him are slim, Mikola and Irina are not ready to forget nor to forgive. Чтобы они горели все в аду. Заживо. Горели в аду, сгорели и все. Нет. Может, нельзя, конечно, такого говорить, но я 
пожелаем, чтобы они до седьмого поколения болели страшными болезнями, неизлечимыми, и всю жизнь мучились, и мучились их дети, чтобы они наблюдали за этим. Это расплата за то, что они творили здесь. Чтобы, чтобы они понесли наказание полностью. Блин. Я бы, я бы сказал, по закону. А, а не, да как бы их... Блин, так, так же самое, как, как и нас. Вот, вот, вот так взять, вы... Из, избить вот так. Вы, вы, вывести и, и каждого вот так, блин. Раз, раз, расстрелять, да, да кто слабо. То, то, то что, то быстро. А помучить бы их. Так, 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 як, як они муч, мучили нас. But for Ukrainian authorities, there is only one way to deal with criminals. We should control emotions. I mean, not just law enforcement, but the society. Because when you face so, such a huge, such a terrible human rights violations, you want revenge immediately. And that's a dangerous thing. We should behave in a different way. We should follow rules. We should follow standards. If even he's an enemy, he should be provided the lawyer. He should be kept in the proper conditions. And that's the biggest challenge. When you fight with crime, you can't commit the crime because you are the criminal. And those who don't follow the rules will bear the consequences. There are several investigations in Ukraine against Ukrainian soldiers. But it's not my department. Why it's not my department? Because to, to exclude the conflict of interest. If Ukrainian military is somehow involved in a crime, any, including war crime, they would be supervised this investigation by military prosecution office. Ирина expects even more from the prosecutor's office. А ще я б дуже хотіла, щоб розшукували оцих запродантів, які їм допомагали. Це теж дуже важливо. Тому що продавати свій народ які з ними співробітничали. Цих треба то шукати. І так само судити. Вони теж повинні в тому, що тут вбивали людей. Навіть в більшій мірі. Russian soldiers have retreated from Helena's town, but they are still in control of many others. The full extent of war crimes is not yet known. Що стосується цих людей, які зараз знаходяться в зоні бойових дій, я їх дуже розумію, вони мені Близько я їх, я все це пройшла, я знаю їхній крок, як це воно, як це їм воно живеться, і мені їх дуже шкода. Я бажаю, аби тільки щоб їх швидше звільнили, і якось у них настав швидше спокій. Бо це дуже важко. Я дуже за їх переживаю, мені їх жалко. As more areas are retaken by the Ukrainian army similar stories emerge. People deprived of their freedom and denied basic supplies. Countless reports of torture and unlawful killings. More mass graves are discovered. The Ukrainian government wants those responsible to face justice. But Helena's greatest fear is that they'll come back. Це страх, що знову повториться. Боюсь, що другий, другий раз ми не, не, не витерпимо, ми не зможемо пережити оце всього цього.